Hi friends, welcome to Learn for my Intamil YouTube channel. In this video, we will see how to do this video. Physical Pharmaceutics 1 is Solubility of Drugs. So, on the topic, we will see Diffusion. Diffusion and then Distribution. So, we will see how to do this video. வாங்க நம்ம விடியோக்குல போகலாம். So, diffusionல் என்ன இருக்கு அப்படின் பார்த்தீங்கள் நான் Fix first law and then fix second law இருக்கு and then பார்த்தீங்கள் நான் diffusion principle of biological system இந்த இரண்டு topic தான் இருக்கு diffusionல and then பாருங்க distributionல distribution law என்ன இருக்கு அப்படின் பார்த்தீங்கள் நான் distribution law நான் என்ன அப்படின் இருக்கு and then அதுக்குலும் definition formula இருக்கு அப்பிறம் பார்த்தீங்கள் நான் limitations இருக்கு and then application இந்த மோடுதான் இருக்கு so இந்த இரண்டு topicதான் நாம் என்னிக்கு பார்க்கப் போரும் diffusion and then distribution law வாங்க நாம் diffusion நான் என்ன first பார்க்கலாம் diffusion நான் என்ன பார்த்தீங்கள் நான் the process of the process of migration of solute particles from higher concentration to lower concentration. So, இது நீங்கள் அல்டுடி HIP லியே படிச்சிருப்பீங்க. இப்பு ஒரு membrane இருக்கும் வெச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து cell membrane. Cell membrane எப்பேமே வந்து ஒரு semi-permeable membrane இருக்கும். So, semi-permeable membrane வெச்சுக்கோங்க. Cell membrane. So, இது வந்து இந்த சைடில் இருக்கிறது drug molecules இருக்கலாம். இங்க வந்து higher concentrationல இருக்கு. So, செல்லுக்கு வெளில் பாத்திங்கள் நான் higher concentrationல் இருக்கு ஒரு நடுல வந்து ஒரு barrier இருக்கு அது வந்து semi-permeable membrane அப்படினா எல்லா substanceயும் உள்ள செல்லுக்குல் அலோ பண்ணிராது particular or selected substance மட்டுதான் உள்ள அலோ பண்ணும் so from higher concentration to lower concentration இங்க வந்து concentration வந்து ரும்ப low வா இருக்கு இங்க வந்து high யா இருக்கு so higher concentrationல் இருந்து lower concentrationுக்கு அந்த molecules அல்லாம் 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 solvent அருக்கலாம் molecules அருக்கலாம் சாததான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கள் பாத்திக்கும் diffusion சொல்கிறாங்கள் migration of the solute particles from the higher concentration to lower concentration so இதான் first pointல சொல்லிருக்காங்கள் And then பாருங்கள் the cell membrane act as the barrier அம்மா அது வந்து ஒரு barrier அதாவது ஒரு semi-permeable barrier வந்து ஒருக்காகுது எப்படின் பார்த்தீங்கள் நான் selected substance மட்டுந்தான் cellுக்குல் அல்லோ பண்ணும் cellுக்கு outsideல் இருக்கிறு எல்லா substance இமே cellுக்குல வந்து அல்லோ பண்ணாது so அதனால வந்து அது selectively transport மட்டுதான் பண்ணும் selectively permeable cell membrane குடு சொல்லனாது so அதுதான் வந்து ரெண்டாவது பாய்ண்டு சொல்லிருக்காங்க then third point பார்த்திங்கள் நான் cell membrane வந்து அல்லுடி எதனால் compose ஆயிருக்கும் உங்களுக் தெரியும் composed of phospholipids and proteins so இதுதான் வந்து இங்கு சொல்லிருக்காங்க diffusionல பார்த்திங்கள் and then dialysis for the diffusion of solute அதாவது solute particles are in dialysis சாக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க and then osmosis process வந்து diffusion of water water diffuse சாக்கும் போது osmosis சாக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க so இதுதான் இங்கு சொல்லிருக்காங்க நாம் வாங்க next slideக்கு போகலாம் next slideல பார்த்திருங்க நான் fix first law and then second law diffusion நாலே இரண்டுலாதான் இருக்கு fix first law இருக்கு and then second law இருக்கு இது யார் கண்டுபிட்சாங்க அப்படின் பார்த்திருங்க நான் first first time இந்த diffusion law கண்டுபிட்சது அட்லோ fix அப்படின் ஒருத்தமாதான் கண்டுபிட்சிருக்காங்க என்னக்கின் பார்த்திருங்க நான் 1856ல கண்டுபிட்சிருக்காங்க so first law வக்கு second law பார்த்திருங்க நான் கொஞ்சு இப்போது இதுதான் வந்து செல்லின் பாருங்க, இது வந்து செல் மெம்பரைன் இது வந்து செல் மெம்பரைன் சோ செல்லுக்கு வெளியில் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின் பார்த்திருங்க நான் drug molecules இருக்கின் விச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த selectively permeable membrane தாண்டி எங்க போனும் அப்படின் பார்த்திருங்க நான் உள்ள வந்து போகுணும் So, drug molecules வந்து selectively cell membrane தாண்டி உள்ள போகுணும் அப்பா வந்து mass வந்து transfer ஆகுது from one place to another place அததான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லாம் பிடின் பார்த்தினா diffusion flux என்ன சொல்லாங்க 
அந்த டிஃப்யூஷன் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல்ட்டுவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட் அண்டர் த அசம்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் ஒரு ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் நடக்கும்போது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல்ட்டுவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஷன் ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல்ட்டுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி இன்ட்டு டிசி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் அதாவது ஜேன்றது டிஃப்யூஷன் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டின்றது டிஃப்யூஷன் கோஃபிஷியண்ட் ஆர் டிஃப்யூசிவ் டிஃப்யூசிவிட்டி அதாவது எவ்வளோ அந்த ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு எவ் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது டிஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி வேணும் இல்லையா அதோடய எபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அது வந்து அந்த செல் மெம்ரைனை தாண்டி உள்ளே போகுமா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அந்த கேப் கேபிட்டல் டி இருக்குது ஸோ அண்ட் தென் டிசின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அந்த சொல்யூட் பார்ட்டிகல் வந்து ஃப்ரம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகுது இல்லையா அப்போ வந்து இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதை சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு எப்படினாலும் சால்வ் அண்டோ இல்லை ஒரு சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸாக மூவ் ஆகணும்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் இந்த இதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ்ன்றது டிக்ரீஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு காம் ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ளேஸ் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறையும் ஸோ அதுதான் வந்து மைனஸ் சைனை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்றைக்குமே பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி தான் நீங்கள் இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கிறனால அது நெகட்டிவ் குவான்டிட்டின்னு எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் செகண்ட் லா இருக்குது செகண்ட் லா அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது இப்போ பாருங்கள் அவங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இது வந்து வித் இன் த செல்லு இது செல்லுக்கு இது வந்து செல்லுக்கு அவுட் சைடில் இருக்குது ஸோ இது வந்து செமி பெருமியபிள் மெம்பரைன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரக் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அவுட் சைட் த செல் இருக்குது இப்போ வந்து இன்சைடு உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வித் டைம் இன் பர்டிகுலர் ரீஜன் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து டிஃப்யூஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ளேஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் வித் டைம் அந்த பர்டிகுலர் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனில் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது அங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அது வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல்ட்டுவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டுக்கு வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டூவாக இருக்குது அந்த பாயிண்டில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டூவாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஷன் ப்ரின்ஸிபல் இன் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன டிஃப்யூஷன் ப்ரின்ஸிபல் இருக்குன்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனல் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் அண்ட் தட் பர்க்யூட்டேனியஸ் அப்சார்ப்ஷன் பக்குல் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் தென் யூட்ரின் அப்சார்ப்ஷன் இந்த நாலு தான் இருக்கு யூட்ரின் டிஃப்யூஷன் ஸோ இந்த நாலு தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனலில் ட்ரக் வந்து ஒரு மாதிரி அப்சர்வ் ஆகும் பர்க்யூட்டேனியஸ்ன்றது நம்மளுடைய ஸ்கின் ஸ்கின்னை தான் பர்க்யூட்டேனியஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் ஆகலாம் அண்ட் தென் பக்கல்னும் போது நம்ம பவு மவுத் ஸோ மவுத்தில் வந்து ஒரு விதமாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் அண்ட் தென் யூட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரெயின்லேயும் ஒரு விதமாக தான் அப்சர்வ் ஆகும் எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரக் வந்து ஒரே மாதிரி அப்சர்வ் ஆகி டிசொல்யூஷன் ஆகும் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் அது அப்புறம் மெட்டபாலிசம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஸோ இந்த ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் வந்து மாறலாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்யூஷன் ப்ரின்ஸிபல்னு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன
between two immiscible liquid phases at constant temperature very very important constant temperature la da nama distribution e pandrom so adha da nama enna solrom nu pathinga distribution la or partition coefficient appdin solranga illana distribution coefficient or distribution ratio indha madhika solranga so adoda derivation pathinga na idu or simple formula da c1 divided by c2 is equal to k equal to kd appdin solranga so c1 nradha or solvent c2 nradha or solvent ah irukalam ஏன்னா நம்மக்கிட்ட நம்ம இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்மிசிபிள் சால்வெண்ட் தானே ஸோ சி ஒன்றது ஒரு இன்மிசிபிள் சால்வெண்ட் சி டூன்றது ஒரு இன்மிசிபிள் சால்வெண்ட் கேடின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் அண்ட் தென் கே ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் கேடின்றது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் தென் சால்வெண்ட் நம்ம வந்து ரெண்டு இமஸ்பிள் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் லேயர் இன்னொன்று அக்ரஸ் லேயராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கானிக் லேயரில் அண்ட் தென் அக்ரஸ் லேயரில் எப்படி அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அதாவது அதோடைய சால்பிலிட்டி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து யூனிட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு யூனிட் இல்லை ஸோ அண்ட் தென் பாருங்கள் இப்போ சி ஒன்றது அக்வஸ் லேயராக இருந்தால் சி டூ வந்து ஆர்கானிக் லேயராக இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட லிமிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லா வந்து அப்ளிகபிள் டு த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் தான் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதுக்கு அப்ளிக அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல்யூட் சொல்யூஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் டூ லிக்விட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலாக இன்சாலிபிளாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்டாங்லி சாலிபிளாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக மியூச்சுவலாக இன்சாலிபிளாக இருக்கணும் ஸோ அண்ட் தென் ஒன்று வந்து இன்னொன்று சாலிபிளாக ஆகாமல் இருந்ததுனால இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம இதில் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியன் கோஃபிஷன் ப்ரின்ஸிபல் பார்ஷியன் கோஃபியன் ப்ரின்ஸிபல் வந்து யூஸ்டு இந்த பார்ஷியன் குரோமோட்டோகிராஃபி இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்கை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் அதாவது செப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி வந்து ஹை ரிசல்ட் தரும் அதாவது அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் தரும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பார்ஷியன் கோஃபியன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரேட் ரிசல்ட் வேணும்னா நம்ம என்றைக்குமே பார்ஷியன் கோஃபிஷன் பார்ட்டிஷன் குரோமோட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம் நான் ஃபோர்த் இயரில் இல்லைனா எம் ஃபார்மசியில் படிப்போம் அதை பற்றி அண்ட் தென் பார்ட்டிஷன் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் த ப்ரோலாங்டு ட்ரக் ரிலீஸ் அதாவது ட்ரக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கோட்டட் என்ட்ரி கோட்டட் அண்ட் தென் சஸ்டைனட் ரிலீஸ் டேப்லெட்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனட் ரிலீஸ் டேப்லெட் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது சஸ்டைன் ரிலீஸ் டேப்லெட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் எடுத்தால் போதும் அதோடைய அதோடைய ரேட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அந்த ட்ரக் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரோலாங்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அடிக்கடி எடுக்க தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரிக்கு ட்ரக்ஸுக்கெலாம் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியன் கோஃபியன்ட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் ஐம் சாரி டிசொல்யூஷன் ஆஃப் இன்சாலிபிள் ஆர் ஸ்பேலிங் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது இன் இன்சாலிபிள் இல்லைன்னா ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோடைய டிசொல்யூஷன் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அண்ட் தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஸ்டெடியிங் த ப்ரிசர்வேஷன் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆக்ஷன் அதுக்காகவும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூ கெமிக்கல் ஐடென்டிட்டி நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த நியூ கெமிக்கல் என் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ராக் கண்டுபிடிச்சா அதோடைய அப்சார்ப்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா டிஃபியூஷன் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனலில் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது அண்ட் தென் பர்க்யூட்டேனியஸில் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ட்ரக் வந்து எந்த ரூட் ஆஃப் அட் எந்த ரூட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு அதில் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
அப்சார்ப்ஷன்னா அது எப்படி அப்சர்வ் ஆகும் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஃப்யூஷனில் படிச்சிருப்பீங்க டிஃப்யூஷன் ப்ரின்ஸிபல் இன் இன்வால்வ் இன் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தில் ஸோ அது நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் டு டிட்டர்மின் த டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் த சால்ட் இன் அக்வா சொல்யூஷன் ஸோ அக்வா சொல்யூஷனில் சால்ட் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆகிரும் ஸோ அதோடய டிகிரி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்பிலிட்டி ஆஃப் த ட்ரக்ஸில் இருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரின்ஸிபலும் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஃப்யூஷன் ப்ரின்ஸிபலும் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லாபம் பார்த்துருக்கோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்